。米兰时装周虽已结束，但肖战的意大利之旅却未结束。3月2日，肖战晒出在意大利雨天街头漫步的 vlog， 之后又在餐厅打卡，看上去十分惬意。肖战先是看着空空如也的盘子，双手托腮，安静的等待，帅气可爱的模样，好似一个等待进食的乖巧宝宝。之后，肖战拿起甜虾，试探性的往嘴里尝了尝，有种美食探店博主的 feel 和。但甜虾全部塞进嘴里，品尝出味道的肖战也露出了一丝不寻常的表情。这一连串的小表情太过细腻，让人直呼可爱。肖战常年忙碌，难得出国一趟，自然不会错过游玩的机会。他四处打卡意大利的经典。还有网友在西班牙阶梯偶遇了肖战，素颜出行无人时，独自游玩太落寞。西班牙阶梯是位于意大利罗马的一座户外阶梯，与西班牙广场相连接。它总共有138阶，是全欧洲最长与最宽的阶梯，引来无数游客打卡。当日肖战似乎是素颜独自出行，但穿着依然十分讲究，藏青色毛呢大衣搭配格纹衬衫，齐刘海上还套了个同色系的帽子。加上是素颜，看上去有种大学生的稚嫩感。肖战拿着手机边玩边下台阶，他下身搭配的卡其色裤子，脚踩着白色运动鞋，休闲又时髦。因为是国外，游客们都顾着自己玩耍，并未将焦点放在肖战身上。肖战也难得的享受了在国内说无法感受到的惬意时光。之后，肖战来到了游客众多的广场，和成双成对的游客比起来，独自出行的肖战显得有点落寞。183.6 厘米的他在人群中也不算太瞩目，穿搭在人人时装周的标准下更显得平平无奇。之后，肖战走到栏杆前，开始俯瞰周遭的景色。从背影看，戴着帽子的乖巧肖战更显得颇为落寞。还有人嘲讽其，到了国外的顶流，泯然众矣人。也有人感慨，过了米兰时装周，肖战的待遇就差了很多。米兰时装周期间，肖战被拍到出行的路透，他穿着呢子大衣外套，黑色羽绒服。本就气场十足，宛如大佬，身旁还跟着不少硬汉保镖，更有种电视剧中霸道总裁出街的既视感。不过，也有粉丝表示，肖战本身就是普通人，是粉丝的爱对他有了滤镜。此次他受邀出席时装周，也不过是一项工作，工作结束后和普通游客一样去玩耍也无可厚非。事实上，肖战确实是一位工作和生活分得很开的人。工作时，他十分认真严肃，全力配合品牌方的要求。在时装周的现场。他一手攀住对方的肩膀，十分亲昵，但听到对方说话又十分严肃的在听，给予对待绝对的尊重。但工作之余，他也会展露本行，露出开心的笑容。肖战的米兰时装周备受瞩目，期间他为大家呈现出不少出彩的造型，让人眼前一亮。如今时装周的工作已经结束了，不妨对他少一些挑剔，让他做回普普通通的游客，肆意感受下异国他乡的美景吧。肖战米兰时装周圆满结束后。多家平台和杂志都邀请肖战做专访。在接受采访的时候，本身就是全能型艺人的肖战，还想继续取得突破，直接爆料非常想挑战老干部风。每一次取得突破，都能够带来非常多惊喜。值得一提的是，肖战风格多变，无论什么样的穿搭，肖战都可以驾驭，魅力十足，熠熠发光。据悉，肖战在接受采访的时候，爆料自己非常想挑战老干部风，不知道肖战自己搭配完是什么感觉。其实所有人都不知道。但可以确定的是，肖战能够驾驭，颜值和气质都摆在这里，不服不行。对于肖战来说，肖战本身就是一位魅力十足的优质偶像，在代言商务这一块，肖战有 GUCCI 和 t o d s 两家高奢代言品牌，都是时尚领域的佼佼者。从粉丝们的反响来看，大家非常感谢敢于突破的肖战，这就意味着肖战能够带来非常多新鲜感和新的惊喜，让人应接不暇，充满着好奇和期待。另外，都在为肖战送祝福。作为实力派演员和优质偶像，肖战前途无限好，发展前景一片大好，注定能够走得很远。总之，祝福肖战，希望肖战一直开心快乐下去，也期待肖战主演的新剧可以早点播出。目前为止，肖战有三部新剧待播，《梦中的那片海》已经处于备播状态，希望可以早一点定档。非常期待剧中肖战的精彩表现和发挥。米兰时装周在“古驰是什么”的主题中，来自各国的嘉宾都用英语表达了自己的理解，而肖战是唯一一个自信的用中文表达的人。他说 ：“Gucci is 无限可能，中文的无限可能真的太酷了。”这是带在骨子里的文化自信的脱口而出，也是坚持自我表达的特意而为。他明明和人交流可以全场全程英文，不用翻译，表达流畅自如，可是，在品牌全是全场英文的情况下，他却特意选择说了中文，就像网友评论的那样，胸中有丘壑。眉目做山河，肖战不仅诠释了东方之美，更让东方自信具象化。
。第一条海外平台账号内容用中文写，在意大利点上了川菜。给总监准备的礼物是中国的非遗苏绣作品。沟通交流的时候用英语，宣发表达观点的时候又重视中文的宣传，真的特别有态度。在别人的主场不露怯，不迎合，从容自如，洒脱淡定。独特的东方气质在他的身上体现得淋漓尽致。有网友说：“说来好笑，四年了，我才发现肖战会说英文，而且说的还不赖。”时装周上，我看他跟旁边的外国人侃侃而谈，还惊讶了一下，他太能藏了。他大学时就取了英文名字，但这次他始终自称是 Alzan， 在古驰推广视频中也是唯一说中文的。他真的好棒，不卑不亢，沉稳有气度，有着骨子里的洒脱自信。他就在那里，吸引世界的目光，看向东方。不迎合，不谄媚，这才是真正的巨星。还有的网友说，这两天看太多肖战在两大秀场和外国人自如交流的画面，搞得我爆想重新捧起英语书。毕竟他作为沟通世界的语言是真的很实用，欣赏美，靠近美，成为美。我想这就是优质偶像存在的意义。我们真的太需要多多像肖战这样的自信优雅的偶像走出去，让更多的人看到我中国年轻优秀艺人独特的东方风采。让人惊喜的是，肖战的颜值似乎又迈上了一个新台阶，在一众外国人的包围下，颜值也十分亮眼，有种俊逸出尘的味道。有细心的网友观察到，肖战身边的保镖似乎是校招参加时装周所配备的。接下来的私人行程，该保镖也一直在肖战周围保护，让人感叹该保镖的敬业程度。不过也情有可原，从粉丝派的肖战出航图来看，即使是在外国，肖战出现的地方还是人山人海。这样还是挺容易发生踩踏事故的。按照肖战如今的国际知名度，在外还是要保险一点才好多配几个保镖不为过。该网友发出偶遇行程之后，也有网友表示偶遇了肖战在斗兽场的行程，不知道能不能复刻一下罗马假日的场景呢？这也引来不少粉丝的羡慕，有一种全世界都在偶遇肖战的错觉，平等的羡慕每一个偶遇帅哥的人。不过没有偶遇的粉丝也不要沮丧。该行程过后，肖战也许会将旅程以 vlog 的形式发出，兴许还有明信片呢，到时候就可以看见新鲜的战战了。肖战的魅力确实非常大，在米兰时装周还说了全场唯一的中文，自信大方。现场的媒体对肖战的表现也是赞不绝口，称其彬彬有礼，文文儒雅，尤其是颜值状态非常好。肖战本人身上的东方气质，也许就是这些高奢品牌喜欢他的原因吧。肖战此行在外国引起的效应非常大，不仅意大利 Canali 五频道报道了肖战，还有意大利主流电视台黄金时段新闻也赞叹肖战的出席凸显了意大利制造在中国市场的提升。意大利最具影响力的《共和国报》和《晚邮报》等四家国民报刊报道肖战炸街盛况，称肖战为超级巨星。德国最具影响力的五大报纸之一《法兰克福》会报称，肖战就像一个巨大的磁石，吸引着目光。西班牙媒体称，肖战给米兰时装周带来革新。截止目前，已有来自全世界的119家外媒港台报道肖战此行。肖战事业更上一层楼，颜值也越来越耐看，时间仿佛没有在他身上留下痕迹。肖战在雨天漫步意大利街头的画面更是养眼，让我们期待他越来越好吧。肖战镜头前用中文诠释 Gucci， 私底下用英文交流，没有为自己的行为过多解释，但是一举一动都展现出肖战对民族的热爱。不仅如此。肖战还在 ins 宣传川菜，给 Todd 总监送苏绣，这些大气的行为都全是肖战对民族文化的自信。很多路人粉丝对肖战还是比较熟悉，但是肖战为什么能拿到优秀的时尚资源，仅仅是因为名气和营销吗？肖战原本以选秀出道，出色的是自己的歌喉，后转战影视剧，前两年的作品都不温不火，直到19年的《陈情令》给肖战打开知名度，肖战的名气也一发不可收拾，经历了很多黑料传闻。但是毫不影响粉丝对其信任和喜爱，反而这两年的努力还赢得了不少路人粉。肖战是如何拿到时尚资源的呢？凭借《陈情令》的热度，肖战并没有大肆曝光，参加的综艺节目很少，只有在重要的场合才会出现。从十九年开始，肖战凭借自己的名气在多个平台获得多种奖项，也开始成为各种杂志写真封面人物。这是肖战开始接触时尚资源的起步，也是敲门砖。肖战的团队和肖战自己很清楚自己想要什么，没有花过多的精力在曝光上，更多的营销精力放在了人物形象的树立，这也是肖战能成功的秘诀之一。十九年起，肖战团队便开始与 Gucci 接触，肖战也凭借自己出色的外表，贡献了不少令人深刻的造型，这也是最终 Gucci 选择肖战的原因。因为与 Gucci 的合作，肖战的时尚之路算是彻底打开。紧接着又与 Todd S 接触。肖战将 Todd S 成熟与低调奢华诠释的曲径完美，并拿下合作。